Herzlich willkommen in meinem Kanal und zu nähen ganz einfach. In meinem heutigen Video geht es um eine Knopflochleiste, Knopflochblende oder es kann natürlich auch eine Blende sein, wo ihr überhaupt kein Knopfloch hineinarbeiten möchtet. Aber warum will ich euch das zeigen? Ja, wir wissen alle, Beschreibungen von gekauften Schnitten oder in Zeitschriften sind nicht immer so das Nonplusultra und manchmal versteht man das überhaupt nicht, wie das gemeint ist, wie man das machen soll. Aber das ist nur ein Grund. Ein anderer Grund ist vielleicht der, dass der vorgeschlagene Übertritt für diese Blende, für diese Leiste euch gar nicht gefällt und ihr trotzdem nicht wisst, wie kann ich das verändern, wie kann ich das machen. Und genau das wie einfach das ist, wie ihr, egal an welchem Schnitt, für euch die gewünschte Leiste selber zeichnen und dann auch nähen könnt. Oder zum Beispiel auch, wenn ihr eine Tunika habt, in der noch gar keine Blende vorne drin ist und ihr trotzdem eine einzeichnen möchtet, also dass die Mitte aufschneiden möchtet, auch das ist natürlich eine Variante dann dazu und eine Möglichkeit. Und wenn euch genau dieses Thema interessiert, dann solltet ihr jetzt dranbleiben, denn ich zeige es euch. Auf geht's! Gehen wir also bitte von der vorderen Mitte aus. Ich habe das jetzt hier ganz bewusst, diese beiden Teile so zusammengeschoben, denn es könnte ja auch sein, wie vorhin schon erwähnt, ihr habt eine Tunika, bei der ihr noch gar keinen vorderen Schlitz oder eine Blende habt, dann wäre das ja, wenn ihr es aufschneidet, auch eure vordere Mitte, aber natürlich dann hättet ihr da noch keine Nahtzugabe dran. Und zur Wiederholung, ich sage nicht, das ist der Übertritt, als wäre es wirklich nur ein Teil, das ich gerade aufgeschnitten habe. Und ich zeige euch natürlich nur eine Möglichkeit, wie man das machen kann, aber das ist so wirklich die klassische Breite und auch die gängigste Art und Weise, wie man das macht. Aber um euch das nochmal genau zu veranschaulichen, könnt ihr hier sehen, das wäre jetzt wirklich als dupliertes Schnittteil gesehen, ganz genau vordere Mitte. Beginnen wir nun mit dem Untertritt. Es ist ganz einfach, ab der vorderen Mitte, nicht ab Übertritt. Wie gesagt, ich muss das mehrfach betonen, damit da keine Fehler passieren und dann auch keine Rückfragen extra dazu kommen. Ab dieser vorderen Mitte stellt ihr bitte an euren Schnitt 6,5 cm für die gesamte Kante bzw. euren Ausschnitt, wie lange ihr die Blende machen wollt, an. Diese 6,5 setzen sich zusammen aus 1,8, 3,5 und 1,2. Und wie das Ganze für den Untertritt aussieht, diese 1,2 sind nämlich meine erste Naht, die ich da machen werde, beziehungsweise ich bügel das hier einfach nur um. Diese 1,2 bügel ich einmal um, dann gehe ich auf meine 3,5 und bügel die um und aufgrund dessen ist mein Untertritt komplett fertig und ihr seht schon hier, habe ich automatisch die vordere Mitte, denn hier kommt ja später dann das Knopfloch oder der Knopf hin, je nachdem, ob es ein Damen- oder ein Herrenteil wird. Und das Ganze sieht dann beim vorgefertigten Teil dann auch ganz genau so aus. Ich ziehe das mal hier raus. Hier haben wir diese 12 mm, die ich zuerst umgebügelt habe. Dann kommen die 3,5 und jetzt kann ich mit dem Teil, das hier jetzt ganz genauso aussieht, wie das eben gefaltete, jetzt kann ich damit an die Nähmaschine gehen, wenn ich mir das so schön vorgebügelt habe und steppe hier von links einmal durch. Von links, wenn ich das schön gleichmäßig gebügelt habe, dann habe ich auch hier eine ganz gerade Linie. Wenn ich das in dem Farbton des Stoffes mache, sieht man das gar nicht. Das ist auch in den meisten Fällen bei Untertritten der Fall. Aber ich kann es natürlich auch mit Kontrast machen. In dem Fall müsste ich den Kontrast in die Spule reinmachen, damit ich trotzdem hier noch nähen kann und hier mein Kontrastgang wieder ist. Das ist also unser Untertritt. 
Kommen wir zum Übertritt. Da ist das ganz ähnlich und auch genauso einfach. Auch hier wieder vordere Mitte. Nicht vergessen. Jetzt zeige ich euch. Hier habe ich ab der vorderen Mitte insgesamt 7 cm in der Breite angestellt. Ergibt sich aus 3,5 und 3,5. Und ich zeige euch das jetzt auch ruhig hier gleich direkt dran. Denn ihr könnt jetzt sehen, ich habe jetzt zweimal 3,5 cm eingebügelt. Eins und nochmal. Ja, so wird das jetzt nicht angenäht. Aber... Jetzt nehme ich dieses zweimal auf 3,5 umgeschlagene Teil. Ich mache das gerade mal mit ein paar Stecknadeln, damit ihr seht, wie das nachher fertig nämlich ausschaut. Und zwar werde ich von dieser Seite, auch wieder von links quasi, eine 7 mm Naht machen. Stecken wir das mal so auf 7 mm ab. So, aufgrund dessen ist meine Schnittkante, die ich ja hier reingebügelt habe, aufgrund dessen ist die Schnittkante weg. Es wird sauber. Jetzt habe ich hier meine Steppnaht drauf in meinem Kontrast und kann gleichzeitig hier nochmal in der gleichen Breite auf 7 mm durchsteppen. Und dann habe ich eine klassische vordere Leiste. Und das schauen wir uns auch hier auch noch an, wenn ich das jetzt hier auf 3,5 falte und nochmal auf 3,5. Und jetzt habe ich ja gesagt, jetzt werden wir hier durchsteppen, damit mir das so hier hinkommt. So, und wenn ich jetzt diese beiden Teile aufeinander lege, seht ihr, hat sich auch hier meine vordere Mitte verschoben. Und ich kann meine Blende komplett hier drauflegen. Das ist ja jetzt nicht mehr meine vordere Mitte, sondern die liegt jetzt hier. Denn ich habe ja hier eine Falte weggenäht. Aufgrund dessen ist die vordere Mitte hier. Und wenn ihr das nachmesst, dann seht ihr das ganz genau, dass das stimmt. Oder wir nehmen nochmal unsere beiden Teile, die ja vorhin auch genau identisch und gleich waren. Und auch hier könnt ihr jetzt sehen, nach dem Umfalten haben wir wieder für alle identisch die gleiche Breite. Und wie gesagt, unsere vordere Mitte ist jetzt auf beiden Seiten 1,7. Hier kommt jetzt unser Knopf bzw. das Knopfloch rein. Und wir haben eine astreine Blende geschaffen, indem wir diese kleine Schnittveränderung für uns gemacht haben. So, hier habe ich nun meinen Untertritt. Schauen wir ruhig nochmal, 1 cm und dann die Breite drüber geschlagen. Und hier von der linken Seite steppe ich mir das einmal komplett direkt schön an meiner gebügelten Kante durch. Und unbedingt darauf achten, dass sich hier in der Blende nichts verschiebt. Weil das ist absolut tödlich, wenn eine Blende dann am Wellen ist. Das ist nicht schön. Deshalb denkt dran, wenn... Ihr denkt, irgendwas schiebt, dann nehmt euch ganz einfach eine Schablone bei, legt die links unter das Füßchen direkt an die Nadel dran und steppt euch schön gleichmäßig diese Blende einmal durch. Und dann könnt ihr auch sehen hier am Ende, dass sich da absolut nichts verschoben hat und dass die Ast rein gerade da liegt, diese Naht. Und nun hatte ich in der Spule, wie ihr jetzt hier sehen könnt, genau das passende Garn zum Stoff. Aber ich möchte das eigentlich ganz gern auch in dem Kontrast haben. Und zwar nicht nur hier, wo meine Blende durchgesteppt bzw. befestigt ist, sondern auch an der Kante. Denn ich möchte da möglichst viele schöne Stepptouren drin haben. Deshalb mache ich das jetzt mal zuerst an dieser Kante einfach runter. Einmal durch und nun mache ich auch genau das gleiche noch in dieser Naht. Ich weiß nicht, wie gut ihr die sehen könnt. Sie fällt eigentlich sehr schön in den Stoff rein, dieses, diese Farbe, die ich da gewählt habe. 
Aber ich habe ja gesagt, ich möchte das sehr gerne auch hier in diesem Kontrast haben, weil das hebt ganz einfach die Blende und die Knöpfe, die eventuell dran kommen oder Druckknöpfe, auch noch mal extra hervor. Also versuche ich da wirklich ganz genau in mein Garn wieder reinzukommen mit der Naht. Ja, und wenn man wirklich mal einen Tuck daneben kommt, ist das jetzt auch nicht schlimm. Denn man sieht es ja, wie gesagt, so gut wie gar nicht. Voilà, und das gefällt mir jetzt noch besser, als hätte ich das jetzt in dem Dunkelblau gehabt. Aber das ist Geschmackssache und man kann das auch ruhig lassen. Dann ist es natürlich auch ruhiger, wenn es so ausschaut, als hätte ich da gar keine Naht. Und wir kommen zum Obertritt und da schauen wir auch noch mal. Da haben wir ja, wie gesagt, zweimal 3,5 eingeschlagen. Und wenn ich möchte, dass mein Kontrastgarn nach oben drauf kommt, dann muss ich auch hier steppen. Ich könnte natürlich erst dadurch steppen, das gleiche dann machen mit dem neu durchnähen, aber das ist ja Quatsch, das muss ich ja nicht. Also zweimal 3,5 eingeschlagen und ich habe gesagt, ich möchte so auf 7 mm Breite das durchsteppen. Knapp empfehle ich nicht, denn dann könnte es sein, dass ihr eure Schnittkante hier unten nicht erwischt und die euch rausrutscht. Also das muss schon dann mindestens eine 5 mm oder wie ich jetzt wähle, 7 mm breite Naht sein, die ihr von der Kante jetzt hier macht. Und wenn ihr keinen Kantenführer benutzen wollt, bei so einer schmalen Geschichte ist das immer ein bisschen kompliziert, dann schaut mal, welche Breite euer Füßchen hat und nehmt das Füßchen als Kantenführer. Das heißt, ihr achtet immer darauf, hier ist die Kante von meinem Füßchen und dieses Füßchen lasse ich jetzt an der und der Stelle entlang laufen. Und dann wisst ihr ganz genau, diese Naht wird genau gerade, wie ihr das für euch jetzt plant und ja, wie euer Design sein soll für diese Bluse oder für das Hemd. Bei mir wird es ja ein Hemd, bei euch wird es vielleicht eine Bluse. Und ich halte das hier ziemlich gut fest, auch das hätte ich mit Schablone machen können. Aber es ist gut gebügelt, was normalerweise bei mir ja nicht immer so der Fall ist. <lacht> okay, ihr könnt sehen, wunderschön sauber ist das jetzt hier innen drin. So, jetzt fange ich unten an, klapp mir diese gesteppte Kante auf und setze mir jetzt ganz genau meine 7 mm auch hier wieder an diese vordere Kante jetzt dran. Lass mein Füßchen, so wie ich es beobachte, so 2 mm, denn mein Füßchen ist nur 5, das muss ich dazu sagen. Ich habe hier so 2 mm überstehen, ihr werdet das aus diesem Blickwinkel jetzt nicht sehen können, aber genau so lasse ich halt mein Füßchen entlang laufen und mache die Naht bis oben hindurch fertig. Und wenn man will, dann kann man hier oben mal kurz drehen, denn diese Naht ist ja jetzt noch nicht umgebügelt. Und nehmt das ruhig mal hier fest. Dann bleibt das schon mal so liegen, später um den Kragen schön einzunehmen. Und dann kann man auch noch mal Kontrolle machen. Habe ich das einigermaßen gleichmäßig gemacht und schlägt sich mal diese Nähte und auch die Breite der Blende mal so aufeinander und... Ja, entscheidet, ob man mit seiner Arbeit zufrieden ist oder ob man irgendwas noch mal trennen möchte. Aber ich empfehle euch, näht lieber langsam, nehmt euch Zeit und Muse dazu und dann braucht ihr auch nicht viel trennen. Und jetzt habe ich einmal gerade das Bügeleisen auf die beiden vorderen Blenden draufgesetzt, damit ihr nun wirklich noch mal komplett das Ergebnis sehen könnt. Wie gesagt, Untertritt und Übertritt. Und beides ist innen ganz sauber. Ja, und solltet ihr diese Videos noch nicht gesehen haben, wie ich diese Taschen mache, diese doppelte Brusttasche, dann findet ihr das natürlich auch in meinem Kanal in Nähen ganz einfach. Und damit, meine Lieben, hoffe ich, dass ich euch wieder mal einen kleinen Tipp geben konnte zu euren Näharbeiten und freue mich wie immer auf eure Kommentare und wünsche euch allen, dass ihr gesund bleibt dass ihr mir vielleicht treu bleibt, denn ihr wisst ja, dann tue ich das wahrscheinlich auch. Also, bis bald mal wieder. Tschüss, eure Lilo.